امشب در 24 پایان گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا در دوحه لحظاتی پیش امریک مورا مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا گفته متاسفانه مذاکرات نتیجه چندانی نداشته وزیر دفاع اسرائیل میگه ایران رهبر تروریسم جهانی حتی در دنیای سایبری بنیگنس گفته اسرائیل به الگوی حملات هکرهای ایرانی کاملا آشناست کاهش محبوبیت ابراهیم رئیسی در آخرین نظرسنجی مؤسسه استاسیس آیا سوء مدیریت اقتصادی تیر خلاص به امیدواری رای دهنده ها بود و افزایش کمک های نظامی آمریکا به اروپا و ناتو دبیر کل ناتو از سیاست های جدید این اعتلاف خبر داد از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحسان سلام و وقت بخیر دقایق پیش انریک مورا مذاکره کننده ارشد اتحادی اروپا در توییتی نوشته متاسفانه مذاکرات دوه پیشرفتی رو که اتحادی اروپا به دنبالش بود به همراه نداشته او گفته ما با فوریت بیشتری به تلاش برای بازگرداندن یک توافق کلیدی برای عدم اشاعه و ثبات منطقه ادامه میدیم وزارت خارجه ایران گفته انریک مورا و علی باقری کنی پیش از پایان نشست دوباره با هم ملاقات کردند. سمیرا قرای از مقابل وزارت خارجه آمریکا با ما سمیرا گمان زنی هایی بود که پیشرفت چندانی در دوحه حاصل نشده حالا نماینده اتحادی اروپا این گمان زنی ها رو عملا داره تایید میکنه. سمیره من صدای تو رو نمیشنبم گمان میکنم احتمالا بیننده های ما هم نمیشنبن اگر بتونید دوباره از اول بگی امیدوارم که بتونم صدات رو بست کنم خب به نظر میرسه که ارتباط ما با سمیره قراری همچنان برقرار نیست هنوز سعی میکنیم که در ادامه برنامه حتما با سمیرا صحبت بکنیم ولی همطور که بهتون گفتم کمی پیشتر انریک مورا نماینده اتحادی اروپا در مذاکرات هسته ایران در دوحه قطر در توییتی گفته که متاسفانه به گفته او نتیجه ای رو که اتحادی اروپا به دنبالش بود به دست نیامده در این مذاکرات فشرده دو روزه طرف های آمریکایی هم اظهارات مشابهی کردند و گفتن که به نظر میرسه که ایران در این مذاکرات چندان جدی نبوده آنچه که در دوحه اتفاق افتاده رو جزئیاتش رو نمیدونیم ولی در این دو روز میدونیم که گفتگوهای جدی بین دو طرف در جریان بوده اجازه بدید که یک واکنش رو از ایران بشنمیم که سخنگوی دولت ایران گفته که آمریکا باید تحریم ها رو برداره و بعد بیشتر در این باره صحبت میکنیم هم آقای بورل و حوزه سیاست خارجی اتحادی اروپا و هم جمهوری اسلامی ایران بر استمرار مذاکرات به منظور حل این مشکل تحریم های غیرقانی و ظالمانه یک جانب اتفاق نظر داشتن هر دو طرف امیدواریم که با عبور دولت جدید امریکا از این مسیر بشه به توافقهای مثبت و قابل قبولی دستیابی پیدا کرد همزمان با انتشار خبر اتمام مذاکرات دوه فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام هم تصاویری از مانور مشترک نیروی دریایی آمریکا و امارات متحده عربی منتشر کرده این مانور مشترک دریایی ده روزه که مدافع آهنی نامیده شده با تمرکز بر عملیات امنیتی و دفاعی در منطقه تحت پوشش سنتکام در خلیج فارس انجام شده در این مانور بیش از 600 نفر از نیروهای گارد ساحلی و تفنگداران دریایی آمریکا شرکت داشتند که تصاویرش رو می‌بینید همه اینها در حالیه که مقامات آمریکایی تا حالا بارها گفتن توافق روی میز و ایران باید تصمیم بگیره که میخواد اون رو بپذیره یا نه مسعود منیری کارشناس انرژی هسته‌ای از تورنتو کانادا با ماساق منیری چطور می‌بینید خیلی ها گمان زنیشون این بود که احتمالاً دوحه یکی از آخرین فرصت‌هایی هستش که شاید بشه این توافق هسته‌ای رو احیا کرد فکر می‌کنید به پایان بازی رسیدیم سلام از شما خدمت شما جناب فرساد خیلی مشکلی که بگیم به پایان راه رسیدیم برای اینکه حالا عرض میکنم خدمتون گزینه هایی که در عدم برجام هست خیلی گزینه های مطلوبی نیستن همونطوری که امروز به حال گزارشی هم از آمریکا هم از ایران شنیدیم مذاکرات روح خیلی نتیجه مناسبی نداشته و این بیشتر به خاطر این هست که واقعا طرف ایرانی یا ایران خب متاسفانه ارتباط اون به نظر میاد که باقی منیری برای لحظاتی قطع شد آقای منیری دوباره شما رو داریم ببخشید بفرمایید شما صدای من دارید آقای بله بله دارم 
بله ببینید دو, دو تا نگرانی ایران داره اینجا اولی نگرانی این هست که این توافقی که به حال آیه جکسویوان هم گفتن که این توافق روی میز هست و میدونیم که توافق الان سه ماه هست که روی میز هست ولی نگرانی طرف ایرانی دو تا چیز هست به خصوص یکی اینکه این توافق چقدر توافق پایداری هست و دو اینکه آیا این توافق میتونه منافع اقتصادی ایران رو برطرف تامین بکنه یا خیر همونطوری که میدونیم تعهدات طرف ایرانی و طرف غربی ماهیتشون متفاوت هست ماهیت طرف تعهدات طرف غربی خیلی سریع برگشت پذیر هست و شما تحریم هایی که برطرف میشه یا برداشته میشه میتونه خیلی سریع برگرده و این یه مقداری نگرانی رو برای ایران ایجاد ولی آقای منیری در این تجربه بس... مذاکرات قبلی و توافق اولیه برجام دیدیم که به نظر میاد ایران هم خیلی دستش کوتاه نیست در بازگردوندن توان هستش همونطور که میبینیم الان خیلی از کارشناسا میگن در آستانه توان تولید یک سلاح هسته ای دست کم غنی سازی به 70 درصد رسیده یعنی همونطور که اونها میتونن تحریم ها رو برگردونن گمان میکنم احتمالا طرف ایرانی هم میتونه سانتریفیوژ های بیشتری رو دوباره فعال بکنه مثل همین کاری که الان داره میکنه اتفاقا میخواستم به همین جا برسم جناب فرساد برای تعهد طرف ایرانی یه مقداری برگشت پذیر هست ولی نه به اون صورت که تعهد و طرف مقابل هست در طرف ایرانی با اصلی مواد غنی سازی شده ای که طی سالهای شاید یکی دو سال گذشته اینها جمع آوری شده و تقریبا الان چهار تن مواد غنی سازی شده هست اینها رو با از کشور خارج بکنن دستگاه سانتریفیوژ احتمالاً اگر بخوایم کامل برگردیم به تعهد به توافق 2015 اینها با اصلی برداشته بشه و برچیده بشه اینها دو مرتبه قابل برگشت هست ولی واقعا نه به اون سرعت حداقل 6 ماه تا یک سال زمان میبره که دو مرتبه ایران برگرده به اینجا و اون چیزی رو که ایران الان داره فکر میکنه این هست که جایی که ایران هست و بهش میگه که با نزدیک دستیابی و گریز هسته ای جایی هست که طرف های غربی رو ترقیب میکنه که بیان توی مذاکرات و اگر این شرایط رو ایران از دست بده به نظر میرسه که واقعا هیچ امتیازی از طرف ایرانی نیست و احتمالا غربی طرف غربی میتونه تمام تعهداتش رو و تحریم ها رو نگه داره و به تعهداتش تیبرجام عمل نکنه آقای مونیری همین الان هم گمان زنی هایی هستش که شاید دولت آقای بایدن به دور دوم هم نرسه وضعیت اقتصادی آمریکا هم همین رو نشون میده اگر چنین اتفاق بیفته گمان میکنم در تهران احتمالا دارم فکر میکنن که ما اگر با مالی و بایدن نتونیم به نتیجه برسیم چه تضمینی داره که در دولت بعدی به خصوص اگر جمهوری خواه باشه بتونیم به یک توافق دیگر یا توافق بهتر یا حتی کمتر از این برسیم اتفاقا این نکته مهمی هست ببینید زمانی که ایران داره الان در دست میده برای اینکه تضمین بگیره که چه دولت بایدن و چه دولت بعدی اگر که دولت جمهوری خواه باشه از تعهد خارج نمیشن این زمانی هست که ما در دولت بایدن داریم از دست میدیم اگر که ما هدفمون از این برجام منافع اقتصادی بوده شاید, شاید میباید سریعتر به این توافق بیان حداقل در زمانه های بایدن بتونیم از این توافق استفاده بکنیم زمان زیادی نمونده تقریبا دو سال مونده به زمان آقای بایدن هر چقدر این میگذره و هر حال ما زمانی هست که داریم از دست میدیم ولی اگر برنامه واقعا ساخت سلاح هسته ای باشه در طرف دیگر داستان همیشه اینطوری گمان میکنم متصور شد که الان در این حال بهترین فرصت هم است برای توسعه برنامه هسته ای برای رسیدن دست کم به مرز توانایی ساخت سلاح هسته اینطور نیست ما الان در ایران در مرز توان هسته‌ای هستیم یعنی موادی که ایران نیاز داره برای اینکه بتونه یه سلاح هسته‌ای رو تولید بکنه در اختیار داره از این به بعد و به هر حال ایران عنوان کرده که این مرحله رو میخواد برای اینکه بتونه در مذاکرات امتیاز بگیره هیچ تصمیم سیاسی هنوز گرفته نشده که ایران به سمت ساخت سلاح هسته‌ای بره از این مرحله که مرحله گوریز هست و به نظر میرسه که با اساس اطلاعات که ما از آژانس داریم ایران در اون مرحله قرار داره قدم بعدی که بتونه برسه به سلاح هسته‌ای قدم بلندی هست و اون قدمی هست که واقعا هم تصمیم سیاسی قوی میخواد در ایران و هم به هر حال جهش بلندی هست و ممکنه تنش ها رو به سرعت و به شدت بالا ببره در منطقه مسعود منیری کارشناس انرژی هسته‌ای از تورنتو کانادا ممنونم از شما 
همطور که در اول برنامه هم بهتون گفتم دقایق پیش انریک مورا مذاکره کننده ارشد اتحادی اروپا در توییتی نوشته که متاسفانه مذاکرات دوه آنطوری که اتحادی اروپا دنبال پیشرفت بود در دوه حاصل نشده وزارت خارجه ایران هم گفته انریک مورا و علی باقری کنی پیش از پایان نشست دوباره با هم ملاقات کردند امیدوارم که الان ارتباطمون با سمیرا قرائی خبرنگارمون از مقابل وزارت خارجه برقرار شده باشه قبل از این مصاحبه سمیرا اینو داشتم بهت میگفتم که گمان زنی هایی بود که احتمالا در دوحه هم نتیجه چندانی به دست نخواهد آمد حالا اونطوری که آقای مورا میگه به نظر میاد که این قطعی شده بله فرداد امیدوارم ارتباط مناسب باشه صدای من رو بشنوید از زمانی که مذاکرات آغاز می شد و خبر شروع مذاکرات غیر مستقیم یعنی ایران و آمریکا آمد همون زمان تعدادی از منابع آگاه دیپلمات های آگاه آمریکایی گفته بودند که تیم مذاکره کننده آمریکا با انتظارات پایینی داره وارد دوه میشه و انتظارات بسیار زیادی نداره از این مذاکرات و حالا زمانی که به شکل رسمی خبر اتمام این مذاکرات منتشر شده وبسایت خبری آکسیوس این خبر برای ابتدا منتشر کرد بعدتر انریک مورا اون رو تایید کرد بعدتر آقای کنانی سخنگوی تازه امور خارج ایران هم تایید کرد اونطور که دوباره منابع آگاه آمریکایی میگن هیچ نتیجه رضایت بخشی نگرفتند یک منبع آگاه آمریکایی به باراک رابید خبرنگار آکسیوس گفته است که ایران هیچ پیشنهاد قابل ملاحظه نداشته یک منبع دیگر به لورا روزن که خبرنگار قابل اعتمادی است میگه که همونطور که انتظار می رفت نتیجه پی... به دست نیامد پیشرفتی وجود نداشته و دیگری گفته است که اصلا روشن نیست که ایران با اون چیزی که روی میز آورده اصلا برای چه به مذاکرات دوها آمده ظاهرا ظاهراً سطح سرخوردگی ها بسیار زیاد بوده در توییت انریک مورا همیشه این رو دید که میگه انتظارات تاری اروپا به عنوان هماهنگ کننده این مذاکرات برآورده نشده و آقای مورا میگه که با استرار بالا به دنبال این خواهد بود که بتونه یک توافق فوقی رو احیا بکنه که هم در برگیرنده مسائل مربوط به عدم اشاعه باشه و هم امنیت و ثبات در منطقه و آقای کنانی هم در توییتی که دقایقی پیش انجام داده او هم میگه که ایران به دنبال این هست که همچنان گفتگوها رو ادامه بده و آقای باقری با آقای انریک مورا در تماس خواهند بود ولی درست شاید بعد از این هم بخواد صحبت‌های بین ایران و ایتالیا اروپا بشه ولی این مذاکرات دو روزه‌ای که در دوحه انجام شد از همون ابتدا انتظار زیادی ازش نمی رفت بر اساس اون چیزی که منابع آمریکایی گفتند چیزی هم که الان با اختتامش اعلام شده ساعت نزدیک 11 شب هست در دوحه تیم آمریکایی برای شام کاری بیرون رفته و قرار هست که فردا هم برگردن به واشنگتن دستاورد چندانی فردا نداشت این دو روز ممنونم از سمیرا قرای از مقابل وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن وزیر دفاع اسرائیل میگه جمهوری اسلامی رهبر تروریسم جهانی حتی در زمینه تروریسم سایبری بنیگانس گفته جمهوری اسلامی با همکاری گروه حزب الله برای حمله سایبری به نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان اقدام کرده گانس گفته هدف تهران دسترسی به اطلاعات مربوط به فعالیت ها و محل استقرار نیروهای سازمان ملل و به اشتراک گذاشتن اون با گروه حزب الله بوده گانس در کنفرانس هفته سایبری در تل آبیب گفته کشور شبکه ای از هکرهای ایرانی رو شناسایی کرده که تحت رهبری سپاه پاسداران فعالیت دارند و تلاش های اونها برای ایجاد اختلال در مراکز سنتی در چندین کشور غربی خونسا شده. پیش از این نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل به جمهوری اسلامی هشدار داده بود در صورت اقدام به حملات سایبری به این کشور بهای زیادی می پردازه. مهدی یحیی نژاد کارشناس فناوری های اینترنت از لس آنجلس با ماست آقای یحیی نژاد حرف و حدیث زیاد هست بین ایران و اسرائیل در مورد حملات سایبری اونهایی که منصوب هست به اسرائیل در ایران خرابی های روشنی به بار آورده اما اونهایی که منصوب به ایران هست چقدر نتیجه بخش بوده با سلام به شما و بینندگان محترم شما نکا این دو تا کشوری بودن که خب در جنگ پنهان سایبری در سالهای گذشته فعالیت زیادی داشتن بر علیه هم دیگه و ایران هم خب بالاخره سرمایه‌گذاری زیادی کرده براش خب جنگ‌های سایبری حملات سایبری مهمه هم چه داخل بر, بر علیه مخالفان داخلی چه بر کشورهای دیگه که حالا چه آمریکا بوده کشورهای عربی حوزه خلیج فارس بوده و خود اسرائیل ایران خب بیشتر حملاتش بر علیه اسرائیل یک حالت تلافی جویانه داره چون که کارهایی که خب اسرائیل میکنه بر علیه حکومت ایران از نظر فنی خیلی پیچیدن معمولا حملاتی هن که سود خیلی مشخصی برای اسرائیل دارن یعنی حالا حملات بر علیه 
نیروگاه هستی برای با قول مرف تول مراکز تولید مسائل هستی در ایران خب برای اسرائیل خیلی سود مشخص داره ایران معمولا هر کارهایی که در حکومت ایران از نوع تلافی جویانه بوده که سود خیلی مشخصی نیست بیشتر واقعا حالت این داره که شما به ما حمله که ما هم به شما حمله میکنیم و با اینکه از نظر فعالیت حکومت ایران خیلی فعال بوده تو این حوزه ولی از نوع کیفیت و پیچیدگی حملات اصلا خب این دو تا کشور در قابل مقایسه نیستن ایران از نظر حجم خیلی حملات داشته خیلی فعالیت میکنه ولی از نوع پیچیدگی اون پیچیدگی که حالا کشوری مثل اسرائیل، آمریکا یا حتی روسیه و چین دارن خب ایران واقعا در اون سطح نیست. بخواید اگر اون موفق آمیزترین حملاتی رو که ایران انجام داده نام ببرید کدوم است که به یادتون میاد؟ تا که الان چیز خیلی مشخص الان واقعا برای برنامه آماده کردم در این مورد که چه حملات مشخص ایران که که بشه موفقیت آمیز اکثر حملات ولی همین که به یادتون نمیاد نشون میده که احتمالا حملات چندانی نبوده دقیقا یعنی حملاتی مثلا ناکای استاکس نیدی که خب آمریکایی‌ها و اسرائیلیا برای ایران که یه حمله یه که واقعا همه دنیا میدونه و واقعا تاثیرش خیلی مشخص بوده حملاتی که خب میدونین هر کدوم از این کشورها کشور حتی آمریکا و روسیه خیلی آمریکا روسیه اسرائیل خیلی از صنایعشون هست که هنوز دفاع کامل سایبری نداره چون خب صنایع قدیمی بودن صنایع بزرگی بودن که حالا دارن از کامپیوتر استفاده میکنن ولی به اون فرصت پیدا نکردن که دفاع کامل بذارن و این خیلی راحت میکنه برای خیلی از هکرهای حتی عادی که بیان حمله کنن یک دفعه به من مرکز دولتی، مرکز بیمارستان ها به حتی صنایع مثلا نیروگاه ها این این نوع حملات نشانه پیشرفت کشور در مسائل حملات سایبری نیست و ایران متأسفانه حالا بالاخره در نوع حملاتی که کرده بیشتر از این نوع بوده حالا یکی دو موردی هم بوده بالاخره مثلا به آرام کف کنم بیا حتی چند سال پیش بود حمله کرده بودن بالاخره اونجا مراکزی هستش که انتظار میره که از نظر دفاعی بتونن بهتر عمل بکنن و خب یه مقدار اینکه حکومت ایران تونسته به اونجا جا حمله کنه نشون میده که بالاخره پیشرفت های حاصل کرده و یک تکنولوژی هایی داره از نظر حمله ولی از نظر آسیب پذیری من کمتر به یاد دارم کشوری بوده باشه که آسیب هایی که مثل ایران دیده باشه مثلا تحسیصات هسته ایران همین اباخر دوباره دیدیم تحسیصات فولاد حملات مشابه به ایالات متحده به روسیه به چین درست. معمولا خرابی های به این بزرگی اگر اشتباه میکنه من اصلاح کنید به بار نمی آورده بله ناکای حملات سایبری خب یک نوعش واقعا حملاتی که برای کسب اطلاعات یا مختل کردن حالا اون فلو اطلاعات یا کاری که دارن اونجا میکنن نوع بیشتر حملاتی که دولت ایران کرده از این نوع بوده حملاتی که منجر به تخریب واقعا از فیزیکی هم تخریب به وجود میاره اینها حملات پیچیده تری هستن و نیاز دارن که بالاخره فرای اون نرم افزارهایی که دسترسی پیدا میکنن بتونن اطلاعاتی داشته باشن در مورد اون ابزارهای فیزیکی که در اون شرکت هست در اون صنایع هست که بتونن اونها رو با تغییراتی که به وجود میارن کارایی بکنن که اونها خود تخریبی بکنن در واقع در اونجا این خب یک نوع از حملات حملاتی هست که سطح بالاتری و حکومت ایران خب ممکنه حالا یک توانایی داشته باشه ولی کمتر دیدیم که در این حوزه بتونه کاری بکنه که به طور جهانی سرصدا بکنه و رسانه‌ای بشه ممنونم از شما مهدی یحیی نژاد کارشناس فناوری های اینترنت از لس آنجلس با ما نتایج آخرین نظرسنجی مؤسسه استاسیس نشون میده میزان رضایت از عملکرد دولت ابراهیم رئیسی به شکل محسوس و قابل توجهی کاهش پیدا کرده بر اساس داده های مؤسسه فقط 28 درصد پرسشگران از عملکرد ابراهیم رئیسی اظهار رضایت کردن از بین افراد راضی 12 درصد رضایتمندی کامل دارند و 16 درصد هم به طور نسبی اظهار رضایت کردن و مطمئن نیستند 40 درصد رضایتمندها در گروه سنی سالمند و 23 درصد اونها در رده سنی جوانان قرار دارند دانشگاهیان و ساکنان مناطق شهری کمتر از افراد با تحصیلات پایینتر و ساکنین روستاها نسبت به عملکرد رئیسی اظهار خوشحالی میکنند همطور که در نمودار هم میبینید 64 درصد مردم از عملکرد رئیسی ناراضیان 50 درصد این ناراضی ها کاملا ناامیدن و 14 درصد هم تا حدی ناراضیان 
اما علت نارضایتی این جمعیت ناراضی چیه؟ چرا 50 درصد اونهایی که تو دوره قبل به ابراهیم رئیسی رای دادن حالا میگن در صورت انتخابات مجدد به اون رای نمیدن؟ بهتر باز هم نگاهی به نمودارها بندازیم. 87 درصد مردم عملکرد اقتصادی دولت رو دلیل نارضایتیشون میدونن، 13 درصد مشکل مسکن دارن، تو مراحل بعدی بگیر و به بندها و نبود آزادی سیاسی، موضوع آموزش، بروکراسی اداری و فساد و اختلاس یا ناتوانه بخش سلامت رو مورد توجه قرار دادن به نظر میرسه حدود 3 درصد مردم هم نیم نگاهی به سیاست خارجی دولت داشتن بیشتر از نصف پاسخ دهنده ها گفتن فقط توافق هسته‌ای میتونه منجر به بهبود اوضاع بشه بر اساس این نموداری که دارید الان میبینید 54 درصد گفتن توافق اوضاع رو بهتر میکنه 11 درصد معتقدن که اساسا توافق تأثیری نداره و 7 درصد هم گفتن که اوضاع مردم بدتر میشه اینا در شرایطی که طبق نظرسنجی همین مؤسسه میزان محبوبیت سیاسی ابراهیم رئیسی تا پیش از سکانداری دولت و سوء مدیریت اقتصادی که منجر به بالا گرفتن اعتراضات سراسری در کشور شد 51 درصد بوده. آرش قفوری تحلیلگر سیاسی و مدیر مؤسسه استاسیس اینجا در استدیو با ماست. میدونم که این نظرسنجی ها رو در دولت های قبلی هم انجام دادی دائم داری این کار میکنی چیز قابل توجهی بود که نشون بده این آمار خیلی متفاوت با دورهای قبلی ببین یه چیزی که در سه تا کلمه اگه بخوایم این نظرسنجی رو توصیف کنیم میتونیم بگیم مردم نسبت به عمل کرده حاکمیت بیعتماد نسبت به وضعیت موجود و عمل کرده آقای رئیسی ناراضی و نسبت به آیندهشون ناامید هستن ما توی نرسنجی آقای رئیسی 28 درصد رضایت از عمل کرد دارن و 64 درصد ناراضی هن. ما توی آبان سال 1399 یعنی هفتش ما قبل از انتخابات نرسنجی کرده بودیم رقم رضایت از عمل کرد و نارضایت از عمل کرد برای آقای روحانی هم چیز در همین حدود بود یعنی رضایت بود 25 درصد نارضایتی 64 درصد برای آقای روحانی هفت و نیم سال طول کشید تا به این چیزی برسه که آقای رئیسی در ده ماه رسیده بهش <تصفيق> خب آقای رئیسی آقای روحانی اون موقع وقتی که برجام تو سال 94 امضا شد سال 94 95 بالای محبوبیتش بالای 67 درصد بود اما خب آقای رئیسی این اتفاق افتاد ما تو همون نظرسنجی آقای رئیسی به آقای احمدی نژاد محبوب ترین چهره سیاسی ایران بودن آقای رئیسی اون موقع 51 درصد محبوب بود 25 درصد نامحبوب تو تمام نظرسنجی انتخاباتی مون که پارسال هم انجام دادیم آقای رئیسی خیلی وضع خوبی داشت دیگه <تصفيق> ولی خب الان می‌بینیم که هم میزان رضایت از عملکردشون خیلی اومده پایین هم 50 درصد کسایی گفته بودن در انتخابات با آقای رئیسی رأی داده بودن <تصفيق> فقط میگن بهشون دوباره رای میدن 50 درصد حرفای متفاوت میزنن از 18 میلیونی که آقای رئیسی رای آورده این صرفا 9 میلیون نفر دوباره حاضرن بهشون رای بدن گفتید که میزان محبوبیتش با 51 درصد شروع شد وقتی مقایسه میکنی با دولت قبلی این 51 درصد رقم خوبیه رقم بدی متوسطه در زمانی که ما این نرسنجی رو انجام دادیم برای آقای رئیسی که همه افراد محبوبیتشون پایین بود یعنی از آقای خاتمی بگیدین نمیدونم افراد مختلف اون دو تنها دو نفری که بالای 50 درصد بودن احمد نژاد و روحانی آقای رئیسی بودن ام. اون موقع هم آقای روحانی در وضعیت خیلی بدی قرار داشت خب حداقل اون زمان درست یا نادرست بخشی از جامعه امید داشت به آقای رئیسی یه ایمیجی هم از ایشون تبلیغات ساخته میشد به عنوان سید محرومان و چیزهای شبیه این این امید رو ما تو انتخابات انتخابات سال گذشته در بخشی از حاکم مردم دیدیم هرچند که میدونیم مشارکت خیلی پایین بود در مورد مشارکت هم سوال پرسیدیم ولی خب اون رو الان ظرف 7 8 10 ماه تنها چیزی رو که مردم یک ذره کورسوی از امید براشون مونده که ممکنه اتفاقا محبوبیت آقای رئیسی رو یا حتی رضایت از عملکرد ایشون هم ببره بالا همطور که آقای روحانی برد توافق هسته ایران با غربه اگه این توافق انجام بدن ممکنه این مقدار بره بالاتر ولی خب که خیلی افق اونم فعلا اون فعلا میبینیم سیگه. روشن نیست بله میخوام ازت بپرسم که این مکانیزمی که این نظر سنجی رو انجام میدید با توجه به محدودیتایی که تو ایرانه چطوره با تمام نظر سنجیامون حتی نظر سنجی انتخاباتیمون رو به صورت تلفنی انجام میدیم دیگه ما بر اساس نمونهمون بر اساس کل استانهای کشور بر اساس جمعیت وزده شده یا نسبت داده شده بر اساس شهر و روستا سن و جنسیت هست و تمام افراد رو خب توی نظر سنجی ما 1397 تا نمونه داشتیم نتایج نظر سنجیمون با احتمال به 95 درصد در فاصله خطای 2 ماهیز 8 درصد قابل تعمیم هست به کل ایرانی های بالای, سال، بالای 18 سال که بوده 60 میلیون ایرانی خواهند شد و این به تفکیک شهرها مختلف و گروه های مختلف هم دوست سایتتون هست ما به تفکیک چهار تا متغیر ام. به تفکیک جنسیت به تفکیک سن به تفکیک محل اقامت این روستای شهر و به تفکیک تحصیلات اونای افراد که تحصیل دانشگاهی دارن و تحصیل دانشگاهی ندارن توی چهار تای مختلف توی وبسایتمون هست میتونن افراد برن ملاحظه کنن اما خب 
نسبتی که از افراد میگیریم ما هم استان رو در نظر میگیریم هم تمام متقرری که گفتم بهتون حالا ای ای ایران که کشور عادی نیست و از خیلی زوایا ولی با استاندارد های بین المللی وقتی مقایسه میکنیم مثلا آمار هایی که اینجا در آمریکا هم میگیرن یک دولتی که سطح محبوبیتش به اینجا رسیده باشه دولتیه که متزلزل میتونه هنوز استوار باشه در آستانه فروپاشی تو استاندارد های غربی میخوام بدونم یه دولتی که اینجا قرار گرفته کجاست آمریکا رو اگه مثال بزنیم تنها دولتی که به این نقطه رسیده به این نقطه دقیقا آقای نیکسون بوده دیگه استیزار شده اون داستان واسش پیش اومد رفت کنار ولی خب ما تو آمریکا هم برای آقای ترامپ هم برای آقای بایدن یک محبوبیت چیزی رو میبینیم که محبوبیت خوبی نیست مثلا برای کسی که در سال اول ریاست جمهوری ولی اینا به هر حال ادامه دادن دو سالشون رو بعد خیلی میگم خیلی متغیر بستگی داره به اینکه این وقتی فردا توافق هستی انجام بشه بله. این از نتایج عوض میشه یعنی اگه مثلا دارم میگم اینا امروز توافق میکردن من نمیتونستم ما نمیتونستیم این نتایج رو منتشر کنیم بگیم محبوبیت آقای رئیس اینه چون یه متغیری داخل شده بود که اصلا کل بازی رو عوض میکنه اون تنها متغیری که است برای معیارهای غربی خب متغ... متغیرات مختلف هم برش دخیل میشن اینو باید در نظر بگیریم برای هر مورد هم آمریکا میرون البته به قول اروپا امریکایی یا انگلیسی ها مقایسه سی با پرتغاله ولی بالاخره میخواستم بدونم که بدودن چطوریه در قبل ممنونم از تو براش قفور اینجا در استودیو با ما در مادرید و در نشست سران ناتو رئیس جمهوری آمریکا از افزایش بی سابقه نیروها و تجهیزات نظامی کشور در اروپا خبر داده. جو بایدن گفته از جمله اقدامات آمریکا برای توسعه نظامی و امنیتی در اروپا استقرار دائمی نیرو در لهستان، استقرار چرخش نیروهای آمریکایی در رومانی و منطقه بالتیک و همینطور اعزام 600 پرسنل نظامی به آلمانه. بایدن همچنین از ارسال تعدادی نافشکن به اسپانیا، تجهیزات دفاع هوایی کوتاهبرد به ایتالیا و دو اسکادران از جنگنده های پیشرفته F35 به بریتانیا خبر داده. اینها در حالیه که با پذیرش درخواست سوئد و فنلاند به ائتلاف ناتو اروپا برای تقویت قوای نظامی و دفاعیش در برابر روسیه تلاش میکنه. در این اجلاس متحدان به فنلاند و سوئد خوش آمد میگویند. اقدام تاریخی این دو کشور برای پیوستن به ناتو و کنار گذاشتن سنت دیرینه بیطرفی ائتلاف ما را قوی تر و امتر می کند. ناتو امروز قوی تر. به نظرم ما پیامی غیر قابل انکار می فرستیم. این که ناتو ائتلافی قوی و متحده و گام هایی که ما در این اجلاس بر می داریم قدرت جمعی ما را در آینده بیشتر خواهد کرد. جو بایدن بود که ساعتی پیش در اجلاس سران ناتو در مادرید با ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو دیدار کرده بود. آرش علایی همکارم از واشنگتن دی سی و بردیا افشین از مادرید با ماست با بردیا شروع میکنم بردیا چه گذشت در نشست ناتو؟ به همطور که انتظار میره خیلی اوقات در این برنامه متاسفانه ارتباطمون با بردیا برقرار نیست از آرش علایی شروع میکنم آرش در واشنگتن بگو واکنش ها چه بوده به این توافق ها ببینم آقای بایدن در روز اول کاری کاملی که در اجلاس مادرید برگزار شد گفتش که محاسبات اشتباه پوتین باعث شده که ناتو امروز از هر روز قوی تر بشه و اتحاد بین اعضای ناتو بیشتر بشه و آقای بایدن گفتش که اون در واقع فشارهایی که روسیه به اعضای ناتو آورده باعث شده که تصمیمات جدیدی رو اتخاص بکنن در تابستان امسال و نتیجه این تصمیمات این خواهد بود که ناتو سعی میکنه نیروهای نظامی خودش رو یک در مرز روسیه تقویت بکنه دو تجهیزات نظامی بیشتری بفرسته مخصوصا تجهیزات نظامی سنگین به مرز کشورهای عضو ناتو که با روسیه در واقع هم مرز هستند قرار است که برای اولین بار ایالات متحده یک پایگاه دامی برای لشکر پنجم 
پیاده نظام خودش در لهستان ایجاد بکنه این اولین پایگاه دائمی آمریکایی ها در کشورهای شرقی پیمان آتلانتیک شمالی ناتو است و در نهایت هم آمریکایی‌ها قرار است که حضور خودشون حضور نیروی دریایی خودشون رو در دریای بالتیک تقویت کنن در اسپانیا تعداد ناوهای آمریکایی الان چهار تا سهای بایدن قول داد که اونها رو به 6 تا افزایش بده و دو اسکادران جنگنده F35 فوق پیشرفته رو که مدت هاست که آمریکایی‌ها قول داده بودن که به منطقه اعزام کنن قرار است به بریتانیا بفرستن آقای بایدن گفت که تلاش آمریکا برای این خواهد بود که حضور نظامی خودشو در منطقه تقویت کنه به طور زمینی در زمینه دریایی و هوایی آرش همی الان داشتیم تصویرهای رجب تایی بردوغان رو میدیدیم به حیعت ترک در نشست ناتو یادم هستش که موقعی که دیروز همین حرف این شد که احتمالا سعود و فنلاندم به ناتو خواهند پیوست علا رقم اختلاف های اولیه که با ترکیه وجود داشت خود تو به من داشتی میگفتی که احتمالا امریکایی ها بهشون جنگنده های بیشتری میفروشند الان زمزمه ها به نظر میاد که جدیتر شده و احتمال فروش جنگنده به ترکیه بالا رفته همینجور که تو گفتی درسته با هم برور میکردیم خبرها رو رویترز گزارش داده که الان آمریکایی ها سرگرم بررسی یک طرحی هستند که بتونن جنگنده های F-16, F-16 رو به ترکیه بدن خب حالت جنگنده های F-16 تکنولوژی 50 سال پیش یه حالت متحده آمریکاست اما یادمون هست که در دوره دونالد ترامپ به خاطر اختلافاتی که بین ترکیه و آمریکا اتفاق افتاد به خصوص خرید سامانه موشکی S-400 از روسیه آمریکایی ها یک جانب ترک ها رو در واقع از خرید جنگنده های F-35 محروم کردن و حالا مطبوعات آمریکایی میگن احتمالا الان با این وضعیت که به وجود اومده و مخصوصا این پیروزی که رجب تایی بردوغان تونسته در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در ترکیه به دست بیاره نه تنها در واقع کل ناتو رو نگه داشت تا تاییدش رو بگیرن بلکه اون تضمین های امنیتی رو به نظر میاد از سوئد و فنلاند هم گرفته و الان هم آمریکایی ها حاضر هستن که تجهیزات جدید به ترکیه بفروشن این موافقت بزرگی خواهد بود برای رجب طیب اردوغان اما هنوز مطبوعات آمریکا تا حدودی محتاط هستند به خاطر که همین سناریو یک بار دیگه هم برای امارات متحده عربی اتفاق افتاد و آمریکایی ها اینقدر خواسته های جانبی داشتن از اماراتی ها که کلا امارات قید این خرید رو زد و گفت که میره سراغ کشورهای دیگه برای خرید جنگنده آرش ولی فقط چند تا فروش جنگنده به ترکیه برای راضی کردنش و اضافه شدن دو تا کشور جدید به ناتو نیست به نظر میرین تغییراتی که داره پیش میاد شرایط جغرافی های سیاسی و نظامی اروپا رو کاملا داره متحول میکنه اینطور نیست؟ درست نکته جالب جالبی که من دیشب دیدم در یک از گزارش اسوسییت پرس بیانیه ای بود که کره شمالی صادر کرده کشوری که اصلا در این معادلات به نظر نمیاد وجود داشته باشه اما کره شمالی گفته با توجه به اینکه الان ژاپن و کره جنوبی برای اولین بار به عنوان کشورهای ناظر در اجلاس سران کشورهای ناتو شرکت کرده در مادرید کره شمالی هشدار داده که آمریکا در حال تدارک برای یک پیمان شبیه ناتو در منطقه آسیای جنوب شرقی بر علیه کره شمالی و چین هست و قبلا هم ما شنیده بودیم که آقای بایدن که قرار است در ماه جولای به خاورمیانه سفر کنه به اسرائیل و عربستان بره هر دو این کشورها از آمریکا خواستند که یک پیمانی شبیه ناتو با رهبری آمریکا در منطقه خلیج فارس بر علیه جمهوری اسلامی تشکیل بده و الان شما وقتی اینها رو به صورت سری میذارید کنار هم در اروپا الان تقریبا تمام کشورهای اروپایی محتاج امریکایی ها هستند حداقل از لحاظ تجهیزات نظامی دو کشور جدیدی که حتی در اوج دوران جنگ سرد حاضر نشده بودند بپیوندند به ناتو الان درخواست و عضویت دارن میرن و بعد آقای بایدن قرار است بره همین داستان رو در خاور میانه اجرا کنه و اکنون هم زمزمه های مبنی بر اینکه قرار است در آسیای جنوب شرقی اتفاق بیفته سه اتحاد بسیار قوی نظامی با حضور متحدین آمریکا در منطقه بر علیه سه دشمن اصلی ایالات متحده این از نظر دیپلماتیک میتونه موافقت بسیار بزرگی برای دولت بایدن باشه ممنونم از سوالش علیه خبرنگار ما در واشنگتن در جلسه اجلاس سران ناتو دبیر کل این سازمان با تشکر از ترکیه برای موافقت با پیوستن سعود و فنلان از سیاست های جدید این اطلاف خبر داده ینس استولتنبرگ گفته روسیه جدی ترین تهدید برای امنیت اروپا تلقی میشه و از سیاست های چین هم انتقاد کرده 
امروز رهبران ناتو مفهوم استراتژیک جدید این اطلاف رو تایید کردند. مفهومی که همین الان در حال نشره. توافق جدید با توافقی که در سال 2010 به امضا رسید تفاوت‌های زیادی داره. واضحه که الان روسیه مهمترین و البته تهدیدی مستقیم علیه امنیت ماست. در توافق پیشین گفته بودیم روسیه شریک استراتژیک ماست. همچنین در توافق پیشین هیچ حرفی از چین نزدیم. در حالی که در توافقی که در حال تدوینه متحدان ناتو تایید می‌کنند که سیاست‌های قهری چین منافع امنیت و ارزش‌های ما را به چالش می‌کشد. دبیر کل ناتو ضمن اینکه روسیه رو مسئول از بین رفتن سلط در اروپا خونده گفته ناتو به حمایت از اوکراین ادامه میده و حضور خودش رو در شرق اروپا تقویت میکنه آرش آرامش حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از لس آنجلس با ماست آقای آرامش در دوران آقای ترامپ یادتون هست ناتو به نظر میمد که داره نحیف و نحیفتر میشه حالا با این حمله روسیه به اوکراین و اضافه شدن دو کشور جدید به این پیمان به نظر میاد که ناتو دوباره داره انگار به اون روزهای اوجش برمیگرده آیا همینطوره یکی از انتقاداتی که ما داشتیم به دولت آقای ترامپ این بود که اتحادها به ائتلافهای نظامی و سیاسی ایالات متحده رو با متحدین خیلی قدرشون نمیدونست و حملات متعددی میکرد لفظی و بعضی هم حتی در حد تهدید قطع بودجه به متحدین ناتو که قوی ترین و مهمترین اطلاف نظامی ایالات متحده حساب میشه و از اون طرف هم در منطقه شرق آسیا به کره جنوبی به ژاپن و کشورهای دیگه که میگفت اینها کارشون انجام نمیدن یا به اندازه کافی پول نمیدن یا حرفای دیگه در اصل لازم نبود که اختلافات حتی به سطح و به بالا کشیده بشه که دشمن های مثل جمهوری اسلامی دشمنی مثل روسیه و دشمنی مثل چین از این اختلافات نه تنها خبردار بشن بلکه بیشتر روی اون سرمایه گذاری بکنن الان خوشبختان ناتو در قوی ترین موقعیتی هستش که در این چند ده سال اخیر بوده دوم اینکه رهبری کم هست برای ناتو به رهبری ایالات متحده خود کشورهای اروپایی و خود کشورهای عضو ناتو هم بیشتر بیش از پیش دریافتن که اون نقشی رو که ایالات متحده به عنوان تأمین کننده امنیت و تأمین کننده ثبات در منطقه و در جهان ایجاد میکنه چه نقش کلیدی و حیاتی است و سوم بعد از رفتن ترامپ دیگه گستاخی های آقای پوتین به حدی رسید که خب مجبور شد برای اعاده آنچه که به عنوان منفعت روس ها میخواست منفعت خودش میخواست دست به حمله نظامی مستقیم بگذره بگذره به نظر من یک اشتباه بزرگ راه بود و در الان هزینه شو داره میره ولی نکته آخر خدمت کنم خدمتتون آقای فرساد این که الان میبینیم در لهستان ارتش آمریکا در اروپا یه فرماندهی چهار ستاره داره فرماندهی های چهار ستاره به تقسیم میشن به فرماندهی سه ستاره هوایی فرماندهی سه ستاره دریایی فرماندهی سه ستاره زمینی الان سپه بودی که فرمانده نیروهای زمینی ایالات متحده است درش قرارگاه موقت داره میسازن در لهستان یعنی عملا این قرارگاه از ایالات از آلمان داره به صورت چند چند ده صد مایل می رود به سمت شرق نزدیکتر میشه یعنی آن چیزی که به عنوان رکن پنجم ارتش نیروی نکر پنجم زمینی یا سپاه پنجم نیروی زمینی ارتش می بینید که رزم ترکیبی هم داره یعنی هم توان رزم زمینی داره از زمان از کوهستان داره هوا برد و هوا نیروز داره و پشتیبانی میشه از طرف نیروهای هم دریایی و هم هوایی این یک اختار بزرگ است به روسا که نه تنها دوباره ما مرزها رو داریم از برلند میاریم به سمت دونتسک بلکه مرزهای ناتو الان فرماندهی موقت سپاه پنج نیروی زمینی ارتش آمریکا در لهستان خواهد بود یک کابوسی است برای روسا و طرفدار آقای پوتین آقای آرامش طبیعی بود که بعد از پایان جنگ جهانی دوم نگاه آمریکا به متحدان اروپاییش بود به این سمت اقیانوس به آن سوی الان که من اینجا وایسادم آن سوی اقیانوس اطلس بود و برای همین ناتو اینقدر قوی شد و تبدیل به یکی از مهمترین اهرم های نظامی جهان ولی میدونیم تهدید هایی که ایالات متحده در سالهای پیش رو به نظر میاد که متوجهش هست بیشتر از سمت اقیانوس آرام هست کشورهای مثل چین و احتمالا کره شمالی چقدر اعتلافی مثل ناتو میتونه همیاری بکنه با آمریکا در جای مثل آسیا یا آمریکا باید بره به دنبال یک اتحادیه مشابه و موازی در اقیانوس آرام خیلی نکته جالبی هست به نکته همستش که بالاخره در آینده میان مدت به دراز مدت خطرها تهدیدها و چالشها عملا از خاور دور خواهد بود ولی هرچند با وجود که این تحلیل سال هاست ارائه میشه دیدیم که بی‌نظمی جدید از سمت روس ها آمد یعنی یک قدرتی که کاملا فرو کشیده است از لحاظ اقتصادی و از لحاظ سیاسی ولی با سعی میکند در گسترده کردن دایره نفوذش نکته دوم آنچه که ما به عنوان ایالات متحده و 
غرب از اون نام میبریم فقط ایالات متحده و غرب مثل کشورهای غربی که از لحاظ جغرافیایی در غرب اصلا نیستن کره جنوبی کشور است غربی ژاپن کشور است غربی استرالیا و زلاند و کشورهای اصلا غربی الان در این سیت غرب یعنی اون ارزش های دموکراتیک ارزش های آزادی و ارزش های تحمل مخالف و از اون طرف هم همسوی با بازار آزاد میبینیم که در منطقه خاور دور هم هرچند که ناتو وجود ندارد اما اطلاف بسیار بسیار قوی ایالات متحده و متحدان غربیش مثل چی مثل از میخوام ژاپن و کره جنوبی و استرالیا زدن دارن متحدین غربگرا هندوستان ویتنام فیلیپین مالزی اندونزی سنگاپور که کلا غربه یعنی میبینید من غرب رو یک منطقه جغرافیایی نمیبینن تحلیلگرای ایالات متحده نکته سومم خیلی کوتاه عرض کنم خدمتتون حتی موقعی که جمهوری اتحاد جماهیر شوروی در سال 91 میلادی سقوط کرد تا هنوز که هنوز و ناتو رو اصلا درست کرده بودن برای مقابله با چالش شوروی ولی دفعه اولی که ناتو عملا وارد جنگ شد موقعی بود که نیروها شمادن برای کمک کردن و نجات جان مسلمانانی که در کوسوو داشتن توسط سرپا کشته میشدن و قبل از اون هم حمله هوایی ایالات متحده به سرپای در بوسته بود در سال 95 یعنی سال 95 و بعدم سال 98 و بعدم که دیگه دیدیم در سال 2001 با آزادسازی افغانستان از طریق طالب از دست طالبها و رفتن دنبال القاعده میخوام خدمتتون عرض کنم اون چیزی که به عنوان بنیان اصلی ناتو هم ساخته شده بود مقابله با اتحاد جماهیر شوروی دیدیم که اون تعریف عوض شد تعریف عوض شد در جلوگیری از نسل‌کشی در بالکان بعد شد مبارزه با تروریسم در کشورهای مثل افغانستان که بعد خب دورش توی چشه ایالات متحده نره موقعی که این کشورها میتونن تروریست تربیت کنن ولی الان گسترش پیدا کرده بیشتر این حوزه و مقابله هست با بی‌ثباتی که کشورهای مثل روسیه ایجاد میکنن ولی بدون شک یک ورژن یک تعریف یک نوعی از همین ناتو هم در منطقه خاور دور هست اعترافات که ایالات متحده دارد با کره جنوبی با استرالیا بله. با هند و با ژاپن اینا با اطلاف های بسیار قوی نظامی هست و به این راحتی هم گسسته نخواهد شد ممنونم از شما آرش آرامش اقدان کارشناس امنیت ملی از لس آنجلس با ما به همین مناسبت چون آقای آرامش از لس آنجلس بود بدم نیست تا همین برنامه رو هم با تصاویر زنده از لس آنجلس به پایان ببریم تا برنامه بعدی بدرود